দর্শক স্বাগত সবাইকে আমাদের নিয়মিত টক শো এই সময় আমি জহিরুল আলম আপনাদের সঙ্গে আছি যে দর্শক জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী এবং দশ অস্থায়ী মিলিয়ে পনেরো সদস্যের যে নিরাপত্তা পরিষদ তাকে প্রতিনিধিত্বকারী একটি দল বাংলাদেশে ভিজিট করে ইতোমধ্যে মিয়ানমারে গেছে এবং সেখানে তাদের কার্যক্রম চলছে তাদের এই সফর রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের পথে বড় কোনো আশা জাগাতে পারে কি না বড় কোনো পরিবর্তন এনে দিতে পারে কি না তা নিয়ে চলছে জোর আলোচনা রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ যে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি করেছে সেটি বাস্তবায়নের উপরে তারা এখানে জোর দিয়েছিলেন তারা আশা প্রকাশ করে গেছেন যে এই সংকটের সমাধানের ব্যাপারে তারা সক্রিয় রয়েছেন কিন্তু এই সফর মিয়ানমারে চালানো গণহত্যার বিষয়ে সেদেশে যারা দায়ী গোষ্ঠী আছেন সামরিক নেতারা আছেন তা তাদেরকে কতটা জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে পারবে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ তা নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের জোরালো ভূমিকা আছে কি না এই ব্যাপারে সেটি নিয়েও অনেকের মনে সংশয় আছে তারা ঢাকা ছাড়ার আগে বলেছেন যে রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানের শিগগিরই সমাধান হবে এমনটা তারা মনে করছেন না এবং যদিও তারা এই ব্যাপারে কার্যক্রম অব্যাহত রাখছেন এটি আজকে মূল আলোচনার বিষয় এছাড়া সমসাময়িক ঘটনার মধ্যে রয়েছে আসন দুই সিটি নির্বাচনের প্রচার কাজ চলছে জোরে সরে ভোটারদের নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন খুলনা এবং গাজীপুরের মেয়র প্রার্থীরা আজ পবিত্র শবে বরাত পালিত হবে মর্যাদাপূর্ণ এক রজনী ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এবাদত বন্দেগির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করবেন এই মহান আল্লাহ রাবুল আলমের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইতিমধ্যে পালিত হয়ে গেল মহান মে দিবস শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রতীকে এই দিন কতটা শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেসব বিষয়ে যদি সময় পাই আমরা আলাপ করব শুরুতে পরিচিত হব আমাদের দুই আমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে আজ রয়েছেন সাবেক সম্পাদক নিউজ টুডে জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ স্বাগত আপনাকে রয়েছেন মোহাম্মদ জমির সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং বিশ্লেষক স্বাগত আপনাকেও অ্যাম্বাসাডার জমির আপনার কাছ থেকে শুরু করতে চাই সিকিউরিটি কাউন্সিল অনেকে বলছেন যে এই রোহিঙ্গা সংকট তো একদিনে নয় এটা অনেক পুরাতন সংকট এবং বর্তমানে এটা একটা চূড়ান্ত একটা কঠিন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে উপনীত হয়েছে এবং বাংলাদেশই এর সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী নিরাপত্তা পরিষদ এতদিনে প্রায় সাত আট মাস পরে এসে একটা প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে এটাকে অনেক বড়োভাবে অনেকে বলছেন যে এটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আজকে তারা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করব কিন্তু আজকে তারা মিয়ানমারে আছে মিয়ানমারে পৌঁছেছে গতকাল এবং তারা পরিদর্শনেও যাচ্ছে অং সান সুপ্তির সঙ্গে তাদের বৈঠক হয়েছে এবং সামরিক নেতার সঙ্গেও তারা বৈঠক করেছে কি মনে হয় যে এটা কি এক ধরনের মিয়ানমারের দিক থেকে অনেক মিডিয়া বলছে যে মিয়ানমার বিশেষ করে চায়না ইনফ্লুয়েন্সড মিয়ানমার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে সেখানে নেওয়ার ব্যাপারে একটা আই ওয়াশ টেকনিক অবলম্বন করছে একটা মানে নিজেদের এই অ্যাট্রসিটিস সম্পর্কে একটা মানে তাদের মতো করে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে বলে অনেকে এটাকে বিশ্লেষণ করছেন মনে কি হয় যে নিরাপত্তা পরিষদের এই ভিজিট এতটা সহজ হবে তাদের জন্য মিয়ানমার সরকারের জন্য তাদেরকে বোঝানো যে তারা গণহত্যা বা এই এথনিক ক্লিনজিং চালায়নি ধন্যবাদ আজকে বিশেষ করে বন্ধু রেয়াজ রয়েছে পাশে তুমি দেখেছ ইটস ভেরি কাইন্ড অফ ইউ এখন চারটে শব্দ আছে বাংলায় প দিয়ে শুরু হয় একটা হচ্ছে আমি লিখছিলাম পর্যবেক্ষণ একটা হচ্ছে পরিবর্তন একটা হচ্ছে পরিবর্ধন একটা হচ্ছে প্রতিবেদন এখন এই যে নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের যারা এসছে এর কারণে অনেকেই মনে করছে একটা তারা পর্যবেক্ষণের কারণে তারা একটা একটা প্রতিবেদন তৈরি করবে এই যে প্রতিবেদনে তারা পর্যবেক্ষণে যা কিছু আছে সে লিখে তারা সেটা দেবে নিরাপত্তা পরিষদের সামনে এখন কথা হচ্ছে তারা এসে কিন্তু দুটো জিনিস গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তাদের আসার এবং এখানে বলবো বাংলাদেশের সাফল্য একটা হচ্ছে প্রথমবারের মতো চীন কিংবা রাশিয়ার কোনো কূটনীতিক প্রতিনিধি তিনি গেছেন সশরীরে গিয়ে ওখানে ক্যাম্পগুলো ঘুরে ফিরে কথাবার্তা বলে শুনে বুঝেছেন এমনি সচককে দেখেছেন কি অবস্থা এর আগে কিন্তু কেউ যায়নি চীন এবং রাশিয়ার থেকে যেরকম মিয়ানমার থেকেও কোনো দিন যায়নি যদিও তিনটা দেশেরই দূতাবাস আছে এখানে তার আগে কেউ যায়নি মিটা মিয়ানমার যখন ওখানে ওদের মন্ত্রী আসছেন তখন সঙ্গে কয়েকজন গেছিল এখন দ্বিতীয় পয়েন্টটা যেটা হচ্ছে আমরা জানি যে বাংলাদেশে যখন তারা ঘুরলেন আলোচনা করলেন কথা বললেন জাতিসংঘের প্রতিনিধিরাও ছিল আইএম ছিল ইউনেসিয়ার ছিল সবাই অন্যান্য ছিল তাদের সাথেও কথাবার্তা হয়েছে তারা প্রেস কনফারেন্স করেছে তার প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করেছে তো দুটো জিনিস তারা বলেছে একটা যে মানবিক নির্যাতনের দুর্ভোগে যারা এসছে এদেশে অনুপ্রবেশ করেছে 
তাদেরকে আপনার জায়গা দিয়েছেন তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ দ্বিতীয় জিনিসটা হচ্ছে যে প্রক্রিয়াটা যে দ্বিপাক্ষিকভাবে শুরু করা হয়েছে প্রত্যাবাসনের সেটা তারা সমর্থন করেছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউএনএসসিয়ের সাথে একটা আলাদা একটা মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিংও হয়েছে এবং এই কারণটা হচ্ছে যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন যান গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে উনি জাতিসংঘে পাঁচটা পয়েন্ট উল্লেখ করেছিলেন ওনার বক্তৃতায় এবং সেখানে কফি আনানের রিপোর্টের কথা বারবার বলা হয়েছিল সেই কফি আনান রিপোর্টটাকে বাস্তবায়ন কল্পে যা কিছু করণীয় সেইগুলো কিন্তু মিয়ানমার কালক্ষেপণ করে সেটা করছিল না এখন জিনিসটা হচ্ছে যে ওরা গেছে ওপারে ওপারে গিয়ে যেটা সবাই জানে এবং আমি এটা ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস থেকে আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি একটা যেটা গতকাল বেরিয়েছে এখানে সেখানে বলা হচ্ছে দ্য ট্রিপ এটা জন রিড বলে এক ভদ্রলোক লিখছেন ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস অফ লন্ডনে দ্য ট্রিপ ইজ পার্ট অফ অ্যান এফার্ট বাই অং সং সুকি সিভিলিয়ান গভর্নমেন্ট টু রিপেয়ার ইটস রিলেশনস ওকে উইথ দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি অ্যান্ড মেক গুড অন এ প্লেজ টু অ্যালাউ সাম অফ দ্য পিপল হু হ্যাভ লেফট টু কাম ব্যাক এখন যে মুহূর্তে সাম বলছে তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে তারা পাবলিক রিলেশন এক্সারসাইজ এবং এই পাবলিক রিলেশন এক্সারসাইজ এর করলেও প্রথমবারের মতো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পনেরোটা যারা আসলেন দেশের সেখানে কিন্তু যুক্তরাজ্যের যিনি প্রতিনিধি আসছেন সি ইজ দ্য পারমানেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ হারসেল স্থায়ী প্রতিনিধি তিনি এবং ডেপটি পারমানেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ এসছে ইউএসএ ফ্রান্স চায়না রাশিয়ার থেকে দ্যাটস এ ভেরি হাই লেভেল ভেরি হাই লেভেল ভেরি হাই লেভেল আর অন্য যারা আছে পারমানেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে বলিভিয়া ইকুয়েটোরিয়াল গিনি ইথিওপিয়া কাজাকিস্তান কুয়েত নেদারল্যান্ডস পেরু পোল্যান্ড অ্যান্ড সুইডেন না কুয়েত যদিও ওআইসির সদস্য মুসলমান দেশ তারা সব জানে কুয়েত কিন্তু তারা একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিল কিভাবে যাবে কি করবে না করবে কিন্তু কুয়েত যাবার আগে তারা বলে গেছে ঢাকার থেকে তারা দেখেছে স্বচক্ষে এবং তারা সত্যি তাদের অভিভূত যে এত কষ্ট করে এরা এসছে এবং তাদেরকে ফেরত পাঠাবার প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে কোনো কালক্ষেপণ করা উচিত না দ্যাটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিগনিফিকেন্ট মুভমেন্ট ফরওয়ার্ড কিন্তু এই কারণে বলছি আমি কেন আমাদের কদিন পরেই শুরু হচ্ছে এখানে ওআইসি ফরেন মিনিস্টার্স কনফারেন্স এবং ওখানে ওআইসির পার্মানেন্ট হিউম্যান রাইটস কমিশনের সদস্য হিসেবে কমিশনার হিসেবে আমরা একটা রিপোর্ট তৈরি করেছি যে ওখানে মানবিক অধিকার কিভাবে ব্যাহত হয়েছে এবং মানবাধিকার ব্যাহত হওয়ার কারণে তারা এসছে তাদের ফেরত পাঠানোর জন্য কি কি করা উচিত সব কিছু একটা রিপোর্ট আকারে দেওয়া হবে পাঁচ আর ছয় তারিখে এখানে ঢাকায় এখন এই যে ইউএন অফিসিয়ালস যারা গেছে ওখানে তাদেরকে আপনি জানেন তারা যাওয়ার আগে বলে গেছিল কোন রান কোর্ট উইল ট্রাই টু অ্যাক্ট অন হোয়াট উই হ্যাভ সিন আরেকটা বলছে চায়না বলেছে এটা চায়না বলেছে আর আরেকজন বলেছে রাশিয়া বলেছে উই উইল প্লে এ কনস্ট্রাকটিভ রোল টু ট্রাই টু সলভ দিস ইস্যু না দিস আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড সিগনিফিকেন্ট পয়েন্টস দে হ্যাভ মেড আমেরিকা অলরেডি করেছে কেন আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমেরিকা কদিন আগে পঁচিশে এপ্রিল আমি জাস্ট ক্লিপিং থেকে দেখছিলাম তারা পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার আরও অ্যানাউন্স করেছে ডোনেশন যাতে করে কি না এদের দেখাশোনা করার জন্য এক্সট্রা যে লাগবে তাতে খরচা হয় কিন্তু সিপিডি তারা বলেছে যেটা আগেই বলেছে যে রোহিঙ্গাদের দেখাশোনা করার জন্য বাংলাদেশের আগামী ছ মাসে একাত্তর পয়েন্ট দুই ছয় বিলিয়ন ডলার লাগবে দশ মাসে ডলার না টাকা টাকা লাগবে না একাত্তর পয়েন্ট দুই ছয় বিলিয়ন যদি হয় দ্যাট কামস টু অ্যাবাউট এইট হান্ড্রেড ফিফটি মিলিয়ন ডলার্স এত টাকা বাংলাদেশ না কথা হচ্ছে যে এত টাকা যেখানে আছে প্লাস আমরা আজকে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের থেকে আমাদের মন্ত্রী তিনি বলেছেন যে আমাদের সামনে আরেকটা প্লাবন আসার সম্ভাবনা রয়েছে ঝড় তুফান হচ্ছে এবং আরও বলা হয়েছে যে আমাদের এখানে সাত মিলিয়ন টন আমাদেরকে গম রপ্তানি করতে হবে আমদানি করতে হবে আগামী কয়েক মাসে সো এইসব ক্ষেত্রে নিয়ে এই যে এসছে এরা ঘুরে গেছে এরা দেখে গেছে আমি মনে করি এটা দিস ইজ অ্যান ইতিবাচক ওকে মৃদেশ ভাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই কিন্তু তার আগে এই যে আজকে অং অং সান সঙ্গে যে মিটিং হয়েছে এবং তাদের যে সামরিক নেতা তার সঙ্গে যে মিটিং হয়েছে সেই মিটিংয়ের পরে একটা কর্ম একজন কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে একটা খবর চেপেছে ওখানকার ইরাবতী থেকে সেখানে তারা বলছে যে সিক্রেটারি কাউন্সিলের মেম যে প্রতিনিধি দল তারা বাংলাদেশে যে যে বর্ণনাগুলো শুনে গেছে সেই বর্ণনাটা শুনে যাওয়ার পরে ওখানকার আলোচনা বা তাদের যে যুক্তি তাদের যে কথাবার্তা ওগুলো তারা বিশ্বাস করছিল না তাদের মধ্যে এক ধরনের সন্দেহ আছে এবং তারা বারবার যে কিলিং রেপস আর্টস অ্যান্ড এই যে 
আপনার জেনোসাইডের যে অভিযোগ সেই বিষয়গুলো নিয়ে বারবার প্রশ্ন করছিল এবং কিভাবে তাদের ফেরত নেওয়া যায় বাংলাদেশকে কিভাবে বাংলাদেশ থেকে তাদের ফেরত নেয় এই ব্যাপারে তারা প্রশ্ন করছিল এটা কি মনে হয় যে সিকিউরিটি কাউন্সিলের এক ধরনের একটা সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটছে এই সফরের মধ্য দিয়ে মিয়ানমারে তারা যে জেস্টার দেখাচ্ছে আর কি যে তারা যা দেখাতে চায় অনেকে সন্দেহ যে মিয়ানমার হয়তো এটা থেকে আই ওয়াশ করার জন্য তাদেরকে হয়তো আসল জায়গায় নেবে না তাদেরকে হয়তো তথ্য গোপন করে তাদেরকে বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করবে এই চেষ্টা কি সফল হবে মিয়ানমারে এটা সফল করতে পারে না প্রথম থেকেই তারা এই এই ধরনের ট্রিক প্লে করছে এবং তারা এই জেনোসাইডের কথা অস্বীকার করেছে তারা হিউম্যান সাফারিংসের কথা অস্বীকার করেছে এবং বিভিন্ন সময় অ্যাগ্রিমেন্ট করেছে কথা রাখে নেয় তারিখ দিয়েছে সে তারিখ মতো কাজ করে নেয় কন্ডিশন দিয়েছে সে কন্ডিশন ভায়োলেট করেছে এগুলি তারা কন্টিনিউস করেছে প্রতারণা আশ্রয় নিয়েছে ফেব্রুয়ারি তারা পাঁচজনকে সেখানে ফেরত নিয়েছে বলে মিথ্যা তথ্য কারণ তারা তো এমনি জিরো পয়েন্টে ছিল ওখান থেকে ওরা গেছে আর মাঝখানে আবার আরেকটা ট্রিক করেছিল যে বাংলাদেশের বুদ্ধিস্ট কমিউনিটিকে ওই রাখাইন স্টেটে যেখান থেকে মুসলমানদেরকে বাইর করা হয়েছে সেখানে ওদেরকে পুনর্বাসন আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে এদেরকে পুনর্বাসন করা হবে তো এইগুলি নানান রকম ট্রিক করছে করেটরে যেটা এই যে ইরাবতী যে রিপোর্ট করেছে এটাই হলো অবজেক্টিভ কন্ডিশন যে নো বডি বিলিভস দ্যাম তাদেরকে কেউ বিশ্বাস করছে না এবং সিকিউরিটি কাউন্সিলের এই যে হাই পাওয়ার্ড ডেলিগেশন যেটা ভিজিট করলো তারা তারা তো শুনে গেছে তারা বাংলাদেশে কি অবস্থায় তারা আছে এটা দেখে গেছে এবং এখন যখন মনসুন শুরু হবে তখন এই পাহাড় দশ ল্যান্ডস্লাইড ঝড় বৃষ্টি এবং এই সময় একটা সাইক্লোনও হয় একটা সাইক্লোন হলে এটা ইট উইল বি এ ডিজাস্টার টোটালি এই দশ লক্ষ লোকের যে এই ম্যাক্সিপ্ট মানে হোম যেগুলো পানিবাহিত একটা রোগ ডায়রিয়া যদি আক্রান্ত হয় এবং বাচ্চারা সবচেয়ে বালনারে বল তো এইগুলি মিলিয়ে টিলিয়ে মিয়ানমারের পক্ষে বলার তো কিছু নাই এটা সিকিউরিটি কাউন্সিলের ডেলিগেশনই হোক আর এনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অবজারভার হোক তারা তো যাই বলবে যে তোমরা ট্রিক করছো তোমরা মানুষকে অত্যাচার করছো তোমরা জেনোসাইড করছো গণহত্যা করছো এগুলো তো বলবে এটা এটা না বলার তো কোনো কারণ নেই এখন প্রশ্ন হলো যে তাদের তাদেরকে কিভাবে এখন এই সিকিউরিটি কাউন্সিল এই ডেলিগেশন তারাই তারা কিন্তু এখানে বলে গেছে যে ইমিডিয়েটলি স্যাংশন দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই কারণ এখানে চীন এবং রাশিয়া কিছুতেই এগ্রি করবে না স্যাংশন কিন্তু তারা এসছে এটা একটা পজিটিভ জেস্টার তারা আসছে চীনের ভূমিকার একটা পরিবর্তন পরিবর্তন লক্ষণীয় পরিবর্তন এটা হচ্ছেই হবে এটা হতে হবে কারণ এখানে যদি মিয়ানমারকে কেন্দ্র করে এটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাহলে যে উদ্দেশ্যে সাউথ কোরিয়া নর্থ কোরিয়া নর্মালাইজেশন হয়ে গেল ইন্ডিয়া চীন নর্মালাইজেশন হয়ে গেল হয়ে যাচ্ছে একটা প্রসেস সেই জায়গার মধ্যে নতুন মানে ককপিট অফ টেনশন এই মিয়ানমারকে নিয়ে এটা তো তৈরি করতে দেবে না তারা সেদিক থেকে চায়নার একটা পরিবর্তিত রোল আমরা আশা করতে পারি জি জেম্বাসার জামিদ সিকিউরিটি কাউন্সিল হয়তো ইমিডিয়েট কোনো স্যাংশন আরোপের কোনো সম্ভাবনা বা কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছে না কিন্তু তারা অনেক কিছুই করতে পারে আমরা রিসেন্টলি দেখলাম যে আইসিসি থেকে ওখানকার যে চিফ প্রসিকিউটর তারা চিফ প্রসিকিউটর বলছেন যে ওখানকার কোর্টের কাছে যে একটা রুল জারি করা যায় কি না যে এখানে জেনোসাইড হয়েছে কি না সেই ব্যাপারে কোনো তদন্ত ওপেন করা সুযোগ আছে কি না এই ব্যাপারে রুল এক্সপেক্ট করছে শেষের দিকে আবার যেটা হলো সেটা অন্য না এখন কথা হচ্ছে যে এখানে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে আমি বললাম যে যেটা আসলো কিন্তু দিস ইজ ফ্যাকচুয়ালি বিং টেকেন কগনিজেন্স অফ যে হ্যাঁ এখানে এথনিক ক্লিনজিং হচ্ছে হয়েছে এবং তারা কালক্ষেপন করার জন্য প্রক্রিয়াগত দিক থেকে বিভিন্ন রকমের তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে মিয়ানমার ইয়া এই যে জিরো নোম্যান্ডস ল্যান্ডের ওখানে 
তখন পিছনের দিকে দেখো আগে যেটা আমরা যখন গেলাম জানুয়ারি মাসে তখন ওখানে খোলা ছিল যদি যদি ওরা ওই দিক থেকে আসছে যদি প্রয়োজন পড়ে তারা আবার ফেরত যেতে পারবে এখন সেখানে তারের বেড়া দিয়ে দিয়েছে ফেরত যাওয়ার উপায় ফেরত যাওয়ার উপায় নেই আচ্ছা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেটা হচ্ছে কদিন আগে দুদিন আগে আমাদের একজন মন্ত্রী তিনি বলেছেন যে রোহিঙ্গারা আবার অনেকেই তারা জালিয়াতি করে আইডি কার্ড টাডি কার্ড নিয়ে কোনো মতে বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে তার বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছে এটা কেন সরকার এটা জানে এবং সরকার সেই জন্য চারিদিকে এমন ভাবে আয়োজন করেছে যাতে তারা ওখান থেকে বেরিয়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে যেতে না পারে এখানে এখন ছড়িয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে ওই ওই পুরনো জিনিসগুলো করা এখন এইটা করাতে আবার কোনো কোনো মানবাধিকার অর্গানাইজেশন ইউরোপের এবং অন্যান্য তারা বলেছে হ্যাঁ তাদেরকে অন্তরীণ রাখা হচ্ছে তাদের অন্তরীণ রাখা হচ্ছে তাদেরকে বাইরে গিয়ে তারা যে জীবিকা অর্জন করবে সেটা করতে দেওয়া হচ্ছে না বাট আমার কথা হচ্ছে সেইটা যদি সরকার স্থানীয় অধিবাসীরা তো অলরেডি তারা মাইনরিটি অলরেডি মাইনরিটি এখন কথা হচ্ছে তোমরা কি দিচ্ছ আমার কথা হচ্ছে তোমরা যে গ্রিসের যে আওতায় আটকে রয়েছে ইটালিতে যে আটকে রয়েছে অন্তরীণ অবস্থায় বুলগেরিয়া যে আটকে রয়েছে অস্ট্রিয়া যে আটকে রয়েছে তাদের ব্যাপারে কি করছো তাদের তোমরা কি করছো হোয়ার ইজ দার্ডেন শেয়ারিং হ্যাঁ তাই না তো এখন আমার কথা হচ্ছে যে এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারকে বকাবকি করা উচিত হবে না আর দ্বিতীয় যেটা রেয়াজ বলল যেটা আমার বন্ধু সেটা হচ্ছে যে এই বর্তমানে আমাদের সামনে যে আগামী দুই মাস আড়াই মাস যখন কিনা আমাদের মনসুন সিজন সেই সময় বৃষ্টি হবে বাদল হবে এবং ঝড় হবে ধস হতে পারে বাচ্চা কাচ্চা রয়েছে তাদের সর্দি কাশি হবে যেটা তুমি বললে ডায়রিয়া হতে পারে এয়ারবোন ডিজিজ হতে পারে হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ডস মাই ডাই সো ওয়ান হ্যাজ টু বি ভেরি কেয়ারফুল তাদেরকে হেলথ কেয়ার দেওয়া তাদের সিকিউরিটি নিরাপত্তা ইয়ে করা আয়োজন করা তাদের বাচ্চা কাচ্চাদের ওপর যে কোনো রকমের কোনো মানে মানবাধিকার লঙ্ঘন না হয় সো দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ এ টেরেবল স্টেট হ্যাড অফ দ্যাম এখানে জাতিসংঘর পক্ষ থেকে তারা সাহায্য করছে আরও ইন্টেন্সিভলি আরও ম্যাসিভলি এটা করতে হবে এখন ওং সান সুচি যে কথাটা বললেন যে ওখানে এই মিটিংয়ে নাকি বলেছেন যে তারা তারা রেডি আছেন টু রিসিভ ভেরিফাইড রিটার্ন ইজ অ্যান্ড টু কোঅপারেট উইথ বাংলাদেশ টু এক্সপিডাইড দ্য রিপ্যাট্রিয়েশন প্রসেস এখা এটা অ্যাকর্ডিং টু স্টেট কাউন্সিলার্স অফিস তো এটা তো তারা এর আগেও বলেছে যে মিনিস্টার কয়েকদিন আগে ঘুরে গেছে তার মানে সেটা মুখে তারা বলছে কিন্তু তারা তো এক ধরনের চিটিং করছে না না তারা যে একটা ফর্ম দিচ্ছে ফর্ম তো বদলাচ্ছে বারবার আমরা তো ডিজিটাল ব্যাপারে আবার মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে যে বাংলাদেশ এই ফর্মটা বিলি করছে না আমার কথা হচ্ছে বায়োমেট্রিক্স করে যাদেরকে সিদ্ধান্ত নিয়ে সব ছবি টবি সব করা হলো আইডিয়া তারা বলে না এগুলো মানি না আমরা তারা বলে না কোন জায়গার থেকে তারা তারা সেটাও বলেছে কিন্তু কথা হচ্ছে তুমি যদি মনে করো একজন ব্যক্তি সে এসছে পুরোনা পল্টন থেকে সে বলে গিয়ে ওপারে আমি পুরোনা পল্টন থাকতে পারি তুমি সেখানটা যদি মাটি ঘেঁষে পুড়িয়ে টুড়িয়ে সমান করে দিয়ে বলো পুরোনা পল্টন নাম না এটা আজকে থেকে নাম হলো পল্টন পুরানো রাইট বলো মেলে না নাম মেলে না তখন বললে তো সেটা চলবে না রিয়াজ ভাই আমরা মিয়ানমারের কথা বলছি বা তাদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলছি তাদের সদিচ্ছা কতটা আছে সেটা নিয়েও আমরা প্রশ্ন তুলছি এবং এটা খুবই লেজিটিমেট কিন্তু বাংলাদেশ এ পর্যন্ত যতটুকু এসেছে এই ক্রাইসিসটা নিশ্চয়ই গ্লোবাল কমিউনিটি বাংলাদেশকে প্রশংসা করছে যে আমরা আমাদের উই হ্যাভ ওপেন ডাব আওয়ার হার্ট অ্যান্ড হোম আমরা এই এত এত বিরাট ঝুঁকি নিয়ে আমরা চলছি এবং আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি কিন্তু যে বাইলাট্রালিজমের কথা আমাদেরকে বলা হয়েছে বিভিন্ন পক্ষ থেকে আমাদেরকে দ্বিপক্ষীয় সমস্যার সমাধানের কথা বলা হয়েছে ইভেন ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলও বলছে যে না এটা একটা ভালো হয় উদ্যোগ কিন্তু নভেম্বর মাসে যে অবস্থা দ্বিপক্ষে একটা চুক্তি হয়েছে পাঁচ ছয় মাস চলে যাচ্ছে এটা কোনো রিমার্কেবল কোনো অগ্রগতি নাই আপনার কি মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের এখন এই দ্বিপক্ষীয় বাদ বাদ দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল মানে সিকিউরিটি কাউন্সিল এসছে আর কি প্রয়াস বাংলাদেশ নিতে পারে এই 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 সংকট নিরসনের ব্যাপারে এটা বাংলাদেশের ফরেন অফিস এটাকে চিন্তা করতে হবে এবং সবচেয়ে এফেক্টিভ অল্টারনেটিভ হলো সিকিউরিটি কাউন্সিলে যেহেতু ঐক্যমত হচ্ছে না সেখানে আইসিটিতে মানে আইসিসি আইসিসিতে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যায় কি না যেটা আপনি বললেন যে প্রসিকিউটর যেটা বলেছে যে একটা ইনকোয়ারি অন্তত ইনিশিয়েট করা যায় কি না তাহলে মিয়ানমার উইল বি আন্ডার প্রেশার আর বাইলেটারেল যেটা বলছে বাইলেটারেল মেনলি 
চায়না বলছে বারবার এটা এবং প্রধানমন্ত্রী গতকালকে এদের সাথে মিটিং করার সময় বলেছে চায়না রাশিয়া ইন্ডিয়া অ্যান্ড জাপান এই চারটে কান্ট্রির নাম উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে তাদেরকে আরও অ্যাক্টিভ হইতে হবে তো তাদেরকে অ্যাক্টিভ করানোর জন্য আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক মুভ এবং যেটা আমার বন্ধু জমি বলছেন যে এটা সিকিউরিটি কাউন্সিলে তৎপর না হয়ে এই সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ক্যাপিটালে তৎপর হওয়া উচিত मात्र <laughs> ठीक मत मान थार्वस्था ना करते खबर ना दी इट उटेस्ट हिमान डिजास्टर मन रखते আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক মুভগুলি এই যে প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছে চারটা কান্ট্রির নাম বলেছে এই সব জায়গায় আরও অ্যাক্টিভ হইতে হবে এখনও আমার মনে হয় না যে ফুললি অ্যাক্টিভ এবং আপনি দেখেন ডিপ্লোম্যাটিক ইয়ে এটা পাব যেটা আমি বলছি আমার বন্ধু জমির যেটা ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে কোট করে বলেছে যে এটা পাবলিক রিলেশন এক্সারসাইজ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এই জায়গায় দেখে গেল মিয়ানমার ইজ মোর সাকসেসফুল তারা মিথ্যা কথা বলে পার পেয়ে যাচ্ছে এবং তারা ওইটাকে এস্টাবলিশ করে করার চেষ্টা করছে যদিও এখানে ইরাবতীতে বলেছে যে মানে সিমিংলি সিকিউরিটি কাউন্সিলের ডেলিগেশন তারা বিশ্বাস করে নাই হোয়াট মিয়ানমার হ্যাজ সেইড এই কথাটা বাংলাদেশকে আরও বারবার বারবার বলতে হবে এবং এটা এটা প্রচার করতে হবে বড় বড় কান্ট্রির যারা ম্যাটার করে তাদের ক্যাপিটালে ইয়েতে আমরা একটু যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন দুটো আসছে আরও কিছু সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আসবে জাতীয় নির্বাচনও আছে সামনে সেটা আমি আলাপ করতে চাই আজকে পালিত হচ্ছে পবিত্র রজনী সবে বরাত পালিত হচ্ছে সবাই এবার বন্দেগিতে আছেন এই সম্পর্কে আপনি যদি একটু কিছু বলেন না অবশ্যই প্রথমে হচ্ছে যে আমি আমি আল্লাহর 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 তফিক যে আমরা আজকে সবাই বর্তমানে আছি এবং সবে বরাতে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারবো এবং আল্লাহর কাছে আমি খালি দোয়া চাই যে যার এলাকা মিনা সাজার লাগদার এ নারায়ণ ফেজ আনতু মিনা তো কিদুন যেটা সুরাই আসিনে আছে আপনি রাব্বুল মাশরে কায় না রাব্বুল মাগরিবায় সেই ক্ষেত্র নিয়ে আমি বলবো যে আমরা যেন সবাই সুখে শান্তিতে থাকি এবং আমরা যেন সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারি আর একজনকে সাহায্য করতে পারি এবং এটা যেন আমাদের আল্লাহ তৌফিক দেন এটা আমি বলে তারপর দ্বিতীয় বলবো যে আমাদের যে সামনে যে নির্বাচনটা যেটা আসছে নির্বাচনী প্রক্রিয়া আসছে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত দুটো জিনিস একটা হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ একটা হচ্ছে দেশের জনগণের তাদের প্রত্যাশা প্রত্যাশা পূরণ তো সেই জিনিসটার ক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে একত্রিত যদি আমরা কাজ করি এই নির্বাচনী প্রক্রিয়াটাকে যাতে একটা ইনক্লুসিভ এবং দায়বদ্ধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় তাহলে আমি আশা করব যে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গাজীপুরে গেছিল কালকে দেখলাম টেলিভিশনে অনেকে বেশ সবাই মিলেমিশে যারা আছে যারা ক্যান্ডিডেট তারা সবাই মিলেমিশে ঘুরছে একত্রে হচ্ছে সবাই একজনের সম্বন্ধে ভালো কথা বলছে এবং দিস ইজ গুড বিকজ তোমার সবাই মিলে যদি কাজ করো একত্রিত কাজ করো নির্বাচন নির্বাচনী প্রক্রিয়া ঠিকই আছে কিন্তু জনগণ জনগণের জনসাধারণের দেখাশোনা করা সবাই দায়িত্ব এটা শুধু কোনো একজন ব্যক্তি যে জিতল তার নয় সবাই দায়িত্ব খুব একটা টেনশন এখনো আমরা দেখছি না দেখছি না এবং আমি আশা করব যে এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেরকম আগে আমরা দেখেছি রংপুরে হয়েছে সেখানে আওয়ামী লীগ জেতেনি কুমিল্লা হয়েছে সেখানে বিএনপি জিতেছে নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ জিতেছে তো এরকমভাবে আমাদের সার্বিকভাবে যদি আমরা দেখি পুরো জিনিসটাকে আমি আশা করবো যে এই নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্বাচন যেটা আসছে জাতীয় নির্বাচন সেখানে একটা ভূমিকা থাকবে সবাই মিলে আমিও মনে করি যে এই এখানে গাজীপুর এবং খুলনা এই দুটো নির্বাচন তো এসিড টেস্ট ফর গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দি ইলেকশন কমিশন তারা যদি এই ইলেকশনটা ক্রেডিবল করতে পারে অ্যাকসেপ্টেবল করতে পারে টু পিপল যেই জিত জনগণ যাকে সমর্থন করবে সেই জিতবে এটা যদি মানুষ বুঝতে পারে যে এখানে সরকারের কোনো ভূমিকা নেয় নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করার জন্য তাহলে কিন্তু এইটা ভবিষ্যতের আমাদের জাতীয় নির্বাচনের জন্য 
একটা সুফল বয়ে আনবে বলে আমি মনে করি এবং ওখানে ওইটা প্রভাব থাকবে জাতীয় নির্বাচনের ব্যাপারে তো প্রতিনিয়তই আলোচনা কথাবার্তা হচ্ছে আজকেও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে অক্টোবরে শেডিউল হয়ে পরে তো এবং আনফরচুনেটলি যেটা যে মানে কথাবার্তার মধ্যে আরেকটু নমনীয়তা থাকলে ভালো হতো এমন কথা বলি আমরা মানে দুই দিক থেকে যে একেবারে কনফ্রন্টেশন এই কনফ্রন্টেশনে লাভ তো কারো হবে না ক্ষতি হবে দেশের গণতন্ত্রের এবং দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে এই এই জন্য এক্সট্রিম কোনো কথাবার্তা না করে কোনো কমেন্ট না করে নির্বাচনটা কিভাবে সুন্দর করা যায় আমি আজকে দেখলাম আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলছে যে আমরা চাই নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করার জন্য বিএনপি নির্বাচনে আসুক তাইলে বিএনপির যদি অপহার অপরিহার্য তো থাকে নির্বাচনে তাইলে তাদেরকে তো মিটিং করতে দিতে হবে মিছিল করতে দিতে হবে আজকে বলা হচ্ছে যে তাদেরকে নির্বাচনে আনার গরজ নেই বা এরকম নেই এগুলো বলা হচ্ছে এগুলো রাজনৈতিক রেটরিক বুঝে রেটরিক হইলেও কিন্তু এগুলি পরিবেশ নষ্ট করে এই জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে আরও সোবার কথাবার্তা আরও সহনশীল কথাবার্তা আসলে দেশের জন্য ভালো হবে রাজনীতির জন্য এমনি আমাদের রাজনীতি অত্যন্ত উত্তপ্ত রাজনীতি আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতার জায়গায় পারস্পরিক প্রতিহিংসা প্রবল এখানে এই এইটাকে ওভারকাম না করতে পারলে আমাদের রাজনীতিতে সুবাতাস বই আপনি তো ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স এক্সপার্ট আপনি অ্যানালিস্ট এই গ্লোবালি যে ঘটনাগুলো ঘটছে এগুলো তো এক ধরনের খুবই খুবই রিমার্কেবল ঘটনা এই সাম্প্রতিক দিনগুলোতে যেমন দুই কোরিয়ার সঙ্গে এটা কেউ চিন্তাও করে নাই যে দুই কোরিয়া উত্তর কোরিয়ার নেতা যেখানে সে পারমাণবিক বোমা মানে অস্ত্র তৈরির তার প্রান্তে বা বানিয়ে ফেলেছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যখন সংঘাতময় অবস্থা তাদের দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে তো বটেই তখন তারা আলোচনার টেবিলে চলে এলো ভারত এবং চায়নার মধ্যে সম্পর্কের কথা উনি তুললেন কেন এলো উত্তর কোরিয়া সেটা একটা কারণটা দেখাও কারণটা হচ্ছে যে তাদের উপরে স্যাংশনস রেজিম যেটা করা হয়েছে সে ইট স্টার্টেড বাইটিং বিকজ চায়না সাইডেড উইথ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস এবং যখন একত্র হয়ে গেল তখন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম চায়না তাদেরকে বললো উত্তর কোরিয়াকে যে তোমাদের এখান থেকে কয়লা আনতাম আমরা সে কয়লা তোমাদের কাছ থেকে আনবো না অ্যান্ড দ্যাট কন্ট্রিবিউটেড সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য ফরেন এক্সচেঞ্জ তারপর ওরা বিক্রি করছিল ওদের গাইডেড মিসাইল টেকনোলজি করে ইত্যাদি করে সিরিয়াতে সেটা বন্ধ করে দিল চায়নার ইয়েতে তো There are ways China played very pivotal role. Very pivotal role. I mean, I can tell you how to do it. China and Myanmar have a pivotal role play. Yes. Kora Uchi. Ekono Kora Nek. No, but you don't have to do it. You don't have to do it. Yes, you don't have to do it. You don't have to do it. No, I mean, you don't have to do it. 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 Rhetoric. Rhetoric. You don't have to do it. You don't have to do it. যারা সাংবাদিক আমরা যারা লেখালেখি করি সবাই করি আমরা একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীটা শুধু বাংলাদেশকে কেন্দ্রীয় করে নয় পৃথিবীটা আরও বড় বিরাট জায়গা এবং সেখানে একটা নির্বাচন হয়েছে বাংলাদেশে সেই নির্বাচন সারাক্ষণ অবৈধ 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 বললে একদিকে বলছে অবৈধ অবৈধ অন্যদিকে পৃথিবীর থেকে তারা বলছে যে এখান থেকে যিনি ইলেকটেড হয়েছেন তিনি কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের উনি প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন একজন হলো প্রেসিডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন আইপিউর তাই না তো যদি তারা সেই নির্বাচনটাকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে ধরে থাকে আন্তর্জাতিকভাবে সেখানে বারবার অবৈধ অবৈধ না বলে বরং বলা উচিত আমাদের আমরা পার্টিসিপেট করিনি এবার পার্টিসিপেট করব বিকজ পার্টিসিপেশান ইজ দ্য ওয়ে টু মুভ ফরওয়ার্ড নিজেদের উপর আস্থা রেখে তা আমি আশা করব যে আমাদের যে আগামী নির্বাচন যেটা হবে একটা হয়েছে ডিলিমিটেশন করে কিছু কয়েকটা ইয়ে যেটা চেঞ্জ করা হয়েছে সেটা নিয়ে কিন্তু আমি অন্য প্রশ্ন করি তোমাকে সেটা হচ্ছে যে আমার গত বছরে মনে আছে যখন আমরা সবাই দেখলাম যে নির্বাচন কমিশনে গেল চল্লিশটা মতো দল তারা গেল মিডিয়ার লোকজন গেল সিভিল সোসাইটি গেল তারা তো গেল তারা আলোচনা করলো তারা প্রস্তাব দিল তখন চিফ ইলেকশন কমিশন উনি বলেছিলেন যে আমরা নভেম্বরের দিকে যে সকল লিস্ট কমন ডিনোমিনেটর আছে সেইগুলো এবং চ্যালেঞ্জেস যেগুলো আইডেন্টিফাই করে আমরা সরকারকে বলবো এইগুলো চ্যালেঞ্জ আছে আপনারা আমাদেরকে সাহায্য করুন তো মে মাস হয়ে গেল সেই চ্যালেঞ্জেসগুলো কেন বলছে না আমাদেরকে চিফ ইলেকশন কমিশনার সে যে নির্ধারণ করে বলে এই জিনিসগুলো সরকার আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে সবার সামনে বলুক এই জিনিসগুলো আমরা মনে করি করা উচিত দে মাস্ট টেক রেসপন্সিবিলিটি তাহলে না সরকারকে তখন তাদের তাদের কথাবার্তার মধ্যে 
মানে বলিষ্ঠতার একটু অভাব দেখা যায় না কিন্তু সেটা হচ্ছে সেটা সরকার কিছু করতে পারবে না এইটা হচ্ছে চিফ ইলেকশন কমিশনার উইল হ্যাভ টু টেক অন দা টাস্ক অফ ডুইং দিস এবং সেখানে তার কনস্টিটিউশন ম্যান্ডেট না আছে আছে তার আছে এবং তারা তাদের পক্ষ থেকে বলবে আমাদের এই জিনিসগুলো দরকার এই জিনিস সবার সামনে বলো আর লেট দা गवर्नमेंट দেন ইলেকশন কমিশন দলবাজি করলে তো হবে না ইলেকশন কমিশন হ্যাজ টু বি ওপেন ওপেন তাই না ওপেন এন্ড বোল অ্যাবসলিউটলি তাই না আমার কথা হচ্ছে সেইটা যদি তারা করে তাহলে এখনো দলবাজি করার কোন নমুনা বা নজির এখনো তারা মাঝে মধ্যে মাঝে মধ্যে পাওয়া যায় না আমার কথা হচ্ছে তারা করেনি এখনো পর্যন্ত করেনি তারা সুন্দর কাজ করছে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে এবং সুযোগ্য ভূমিকা কিন্তু উই ওয়ান্ট যে জাতীয় নির্বাচনে আমরা দেখেছি কুমিল্লায় আওয়ামী লীগ জেতেনি রংপুরে আওয়ামী লীগ জেতেনি তাই না নারায়ণগঞ্জ জিতেছে কিন্তু এখন সামনে আছে গাজীপুর সামনে আছে খুলনা আর ঠিক আছে কিন্তু জাতীয় নির্বাচন যখন হবে সে ক্ষেত্রে বিশেষে যে কোনো চ্যালেঞ্জেস আছে নির্ধারণ করো বলো আমাদের এটা দরকার কিন্তু জাতীয় নির্বাচনের আগে যে ইস্যুসগুলো যে কন্টেন্সাস যে ইস্যুসগুলো আছে दावीगुल কিংবা ইভিএম এ বা থাকা না থাকা সেই বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো তো লেট দেম কল দ্য টু পার্টিস অর থ্রি পার্টিস অর 14 পার্টিস অর 20 পার্টিস সিট ডাউন এগেইন নির্বাচনী নির্বাচনকালীন সরকারের বিষয়ে তো সমাধান হয় সেই জিনিসটা এখানে আমার কথা হচ্ছে সেই জিনিসটা আস্থা রেখে দে শুড ওপেনলি নাও স্টার্ট কলিং देम এন্ড সিটিং ডাউন উইথ देम যে এইটা এটা হচ্ছে না কেন আমাকে বলুন जैसे नियोग সে বলল যে এই জিনিসের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অমত আছে ভিন্ন মত আছে ইত্যাদি উইল সিট ডাউন ডিরেক্টলি উইথ দ্য গভর্নমেন্ট লেট দেম সিট ডাউন উইথ দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড লেট দেম সে দিস ইজ হোয়াট ইজ রিকোয়ার্ড টু বি ডান আমরা মনে করি ইলেকশন কমিশন ইলেকশন কমিশন তাইলে তো ওদের মানে মেরুদণ্ডের শক্তি লাগবে তো তো সে মেরুদণ্ড শক্তি ব্যবহার করুক শক্তি হ্যাঁ সেই শক্তি ব্যবহার করছে না সেই জিনিসটা তাদের করতে হবে इलेक्शन कर inclusive election korar jonno tahole government will be under pressure to accept those they will they will have to they will create a, they will create a mane atmosphere je amra pray shesher dike ami pobitro rajuni shobe bora somporke kichuta bolchilen amader ambassador zamir riyas bhai apni shobe bora amra palon korchi allah noy koto lab guna maaf er jonno shobai ibadat bandhegi korchi korche dharma pran musalman ra আজকে মে দিবস পালন পালিত হয়ে গেল মে দিবসের শ্রমিক অধিকারের ব্যাপারে আপনি কিছু বলেন যে মে দিবস তো আমরা প্রতি কি প্রতি বছরই পালন করছি কিন্তু এই দেশে এখনো ন্যায্য মজুরি এখনো কর্মঘণ্টা এখনো নারী শ্রমিকদের অধিকার এগুলো এখনো একটা বিরাট এখনো এগুলি তো ধরেন আমাদের দেশের কথা বললেন যেই দেশে এই ঘটনা ঘটেছিল আমেরিকাতে কি মে ডে পালন হয় ক্যানাডাতে হয় নর্থ আমেরিকায় কোথাও হয় কোথাও হয় না হয় না তারা এটাকে রিকগনাইজ করে না তারা মানে পাঁচ মিনিটের নোটিসে একটা লোকের চাকরি ফায়ার করে দিচ্ছে কোনো মানে জবাবদিহিতে নাই আমাদের দেশেও হচ্ছে শ্রমিকদেরকে আপনি দেখেন এই মহিলা শ্রমিক এবং পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে মানে মজুরি বৈষম্য তা কেউ কেউ দিছে পাঁচশো টাকা কেউ দিতেছে তিনশো টাকা কেন একই রকম কাজ করছে এবং আমাদের মেয়েরা যেভাবে এই যে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার হিসেবে এগ্রিকালচার ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করছে এটা ভালো আমাদের তো এমনি এখন লেবার সহ কেন এই বৈষম্য কেন এই বৈষম্য তারপরে হলো মানে অন্য অন্য অধিকার যেগুলি আছে এগুলি খুব বড় বড় করে বলে সরকারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে কিন্তু কেউ এটা মানে না যে সরকারি দলের লোকের যে 
ইন্ডাস্ট্রি আছে ওখানে যেয়ে দেখবেন যে কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছে না সরকারের যেগুলো জুটমিল খুলনাতে এখানে এরা সংগ্রাম করছে এরা তো বেতনই পাচ্ছে না এরিয়ার বেতন পাচ্ছে না কাজেই শ্রমিক অধিকার এখনো মানে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই প্রায় দুশো বছরের বেশি হয়ে গেল না মার্কেটের ঘটনার পরে এইটিন এইটিন নাইন দুশো বছর নেই তাহলে একশো তিরিশ বছর একশো তিরিশ বছর তো এর এর মধ্যে কিন্তু কোনো পরিবর্তন লক্ষণীয় কোনো কিছু কিছু হয়েছে এটার মধ্যে একটা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে অধিকারের প্রশ্ন আসছে আজকে বিএনপি যেমন অভিযোগ করছে যে মে দিবসে শোভাযাত্রা অনুমতি পায়নি শ্রমিক দল এটাও তাদের একটা দুঃখ যে আজকেও তো সবাই ইন্টারন্যাশনাল রেকগনাইজ একটা দে এখানে তো তারা একটা শোভাযাত্রার অধিকার পায়নি সবারই এইসব ব্যাপারে অধিকার পাওয়া উচিত আমি বেশি কি বলতে বলবো এটা বলে বেশি তো বলা যায় না তবে আমি মনে করি একটা জিনিস বলছিলাম সেদিন যে এই দলগত দিক থেকে না দেখে চিন্তা না করে যদি ওরা বলতো ঠিক আছে আমাদের শ্রমিক দল আপনাদের শ্রমিক লীগ দুজনে মিলে আমরা একটা শোভাযাত্রা বের করি খুব বৃষ্টিবাদল হচ্ছে রেশ ভাই এবং আরো কয়েকদিন সামনে চলবে বজ্রপাতে প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে খুবই উদ্বেগজনক এবং আজকে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে কয়েকটা বালনারেবল ডিস্ট্রিক্ট যেগুলি ওইসব জায়গায় ওরা কি যন্ত্র বসাবে যাতে করে এটা না হয় আর মানুষকে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন থেকে আরো জোরদার করা উচিত কি করা উচিত পূর্বাভাস আছে আগাম বন্যার পূর্বাভাস আছে খোলা মাঠে ওরা কাজ যাতে না করে এই সময় খোলা মাঠ মানে সবাইকে বলতে হবে ইভেন ঘরের ভিতরেও তো সেফ না না আজকে আর সময় নেই জনাব রিয়াজুদ্দিন আহমেদ ধন্যবাদ আপনাকে স্টুডিওতে আসার জন্য জনাব মোহাম্মদ জমির আপনাকে ধন্যবাদ জন্য প্রিয় দর্শক এই সময় আজকে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন এই অনুষ্ঠানটি আপনি অনলাইনে দেখতে পারেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি ডট কম এছাড়া আমাদের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান খবরের আপডেট জানতে আমাদের ইউটিউব এবং ভেরিফাইড ফেসবুক পেজও ভিজিট করতে পারে দেখা হবে আবারও পরের অনুষ্ঠানে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন